வெல்கம் டு ரெட் ஸ்பைடர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிகுல் திரைப்படத்துடைய மூவி ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் சினிமாவில் கடந்த சில வருடங்களாகவே விளையாட்டை மையமாக வச்சு படங்கள் வருவது வந்து ஒரு ட்ரெண்டாகவே இருக்குது அந்த ட்ரெண்டில் ஒரு விளையாட்டை ஆடி பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு விஜயும் இயக்குனர் அட்லியும் ஆடி பார்த்துருக்காங்க ஆனால் அந்த ஆட்டம் சரியாக அமைஞ்சுதா என்பது தான் கேள்வியே தமிழில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களை தழுவி தான் அட்லி அவருடைய ராஜாராணி தெரி மெர்சல் ஆகிய படங்களை எடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு உண்டு அதனால் இந்த பிகில் படத்தை ஒரு படத்தை மையமாக வச்சு எடுத்தால் தானே குற்றம் சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு பல படங்களை மையமாக வச்சு பிகிலை ஊதியிருக்காரு அட்லி இறுதி சுற்று ஜீவா கணா நட்பே துணை கென்னடி கிளப் ஏன் விஸ்வாசம் படத்தின் சில காட்சிகள் கூட பிகில பார்க்கும்போது ஞாபகத்தில் வந்து போகுது அட்லி இயக்குனரானதுக்கு அப்புறம் தமிழ் படங்களை அதிகம் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்றது இந்த பிகில் படத்தை பார்த்தாவே நமக்கு புரியும் ஒரு கட்டத்தில் தியேட்டரில் பொறுமையிழந்து சிலர் வெறுப்பில் கூச்சல் விடுவது விஜய் படத்தில் நடப்பது ஆச்சரியமாக இருக்குது டெல்லிக்கு செல்லும் வழியில் தமிழ்நாடு பெண்கள் கால்பந்து அணியினர் சென்னை வராங்க அவங்களோட கோச்சான கதிரை கொல்ல முயற்சி நடக்குது அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுறாரு அவருக்கு பதிலாக தாதாவான விஜய் கோச்சாக நியமிக்கப்படுறாரு ஒரு தாதா ரவுடி தங்களுக்கு கோச்சா என பெண்கள் ஆவேசப்படுறாங்க தாதா விஜய் யார் அவர் ஏன் ரவுடி ஆனார் இப்போது ஏன் கோச் ஆனார் என்பது தான் படத்துடைய மீதி கதை அப்பா ராயப்பன் மகன் மைக்கேல் என விஜய் இரண்டு வேடங்களில் வர்றாரு அப்பா ராயப்பன் கதாபாத்திரத்துக்கு முடிந்த வர வயதான தோற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்காக கொஞ்சம் கரகர குரலில் தளர்வாக பேசுகிறாரு விஜய் ஆனால் இறங்கி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா ஒரே அழகாக ஐம்பது பேரை வெட்டி சாய்க்கிறாரு இந்த கதாபாத்திரத்தை பார்க்கும்போது கமல்ஹாசனுடைய நாயகன் பட வேல்நாயக்கர் வந்து தோற்றத்தில் மட்டும் லேசாக ஞாபகத்துக்கு வந்து போகிறாரு மகன் மைக்கேல் தான் பிகில் அவர் பிளாஸ்பேக்கில் கால்பந்து வீரராக இருக்கும்போது பிகில் தாதாவாக இருக்கும்போது மைக்கேல் பிகிலாக அப்பாவுக்கு அடங்கிய பிள்ளையாக நம்பர் ஒன் கால்பந்து வீரராக அமைதியாக இருக்கிறார் அப்பாவை அவர் கண்முன் கொன்ற அடுத்த வினாடியே தாதா மைக்கிளாக மாறிவிடுகிறார் கோச் ஆன பின் தாதா மைக்கிளை கொஞ்சம் மறந்துவிட்டு கோட் மாட்டிய கோச்சாக மாறிவிடுகிறார் ஆனாலும் விட்ட குறை தொட்ட குறையாக திடீர் திடீர் என தன் தாதா வேலையை காட்டுறாரு சைரா படத்தில் வந்து போனது போலவே இந்த படத்துலேயும் நயன்தாரா வந்து போகிறாங்க சில காட்சிகளில் வந்து விஜயை காதலிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு பாடலை பாடுறாங்க அப்புறம் ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக கூடவே இருக்காங்க விஜய் நயன்தாரா டூயட் வரும்போது தியேட்டரில் பாதி பேர் எந்திரிச்சு வெளியே தான் போகிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் யோகி பாபு மட்டும் ஒரு ஐநூறு முறை சிரிக்க வைக்கிறாரு ஆனந்தராஜ் விஜய் கூடவே இருக்கார் எந்த காட்சியிலாச்சும் வசனம் பேசினாரா என்பது தான் தெரியலை அப்பா ராயப்பன் விஜய்க்கு வில்லன் ஐஎம் விஜயன் எந்த வசனமும் பேசாமல் ரெண்டு முறை விஜயை முறைச்சி விட்டு மகன் விஜயால் கொல்லப்பட்டு அவர் வில்லத்தனத்தை முடிச்சுக்கிறாரு மகன் விஜய்க்கு வில்லன் ஜாக்கி சரப் அவரை ஜட்டியுடன் மட்டுமே இருக்க வைத்து கொடுமைப்படுத்துவதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் இருவரும் கடமைக்கு நான்கைந்து வில்லத்தனங்கமான வசனங்களை பேசி தன் பங்கம் முடிச்சுருக்காங்க இவரது கதாபாத்திர பெயர் சர்மா யோசிப்பவங்களுக்கு காரணம் புரியும் டேனியல் பாலாஜியும் படத்தில் மூன்றாவது வில்லன் அவருக்கு ஒரு மூன்று காட்சிகள் பெண்கள் கால்பந்து அணியில் இந்திர இந்துஜா ரபா மாணிக்கா ஜான் அம்ருதா என ஓரளவிற்கு தெரிந்த முகங்கள் கிராஃபிக்ஸ் புண்ணியத்தில் அவங்கள சிறந்த கால்பந்து வீராங்கனைகளாக காட்டியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கோச்சாக கதிர் விஜயின் தம்பி போல் வந்து கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டை காட்டுறாரு ஒரு காட்சியில் அழுவதற்கென்றே ரோஹிணி தம்பி என ஒரு காட்சியில் வசனம் பேசிய தேவதர்ஷினி என ஒரு காட்சி ஒரு வசனம் என சிலர் வந்து போகிறாங்க இடைவெளிக்கு பின் டீம் மேனேஜராக விவேக் சில மொக்க ஜோக்குகளை சொல்லி அவரே சிரிச்சுக்கிறாரு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையில் வெறித்தனம் சிங்க பெண்ணை பாடல்கள் மட்டும் ரசிக்கும் ரகம் பின்னணி இசையில் பில்டப் சமாச்சாரங்கள் எதுவுமே இல்லை ஒளிப்பதிவாளர் ஜி கே விஷ்ணு கால்பந்தாட்ட காட்சிகளை விதவிதமாக எடுத்து தள்ளியதற்கான ஸ்பெஷல் பாராட்டுகள் இடைவேளை என்னமோ ஏதோ என்ற ந காட்சிகள் நகர்கின்றன இரண்டு வேடை விஜயை மூன்று காத கதாபாத்திரங்களாக காட்டுவதற்கு சில பில்டப் காட்சிகள் அப்பா விஜய்க்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என அவருக்கும் சில காட்சிகள் என இலக்கு இல்லாமல் திரைக்கதை நகர்கிறது இடைவேளைக்கு பின் கனா கென்னடி கிளப் படத்தின் மற்றொரு வருஷனாக மட்டுமே படம் தெரிகிறது விஜயின் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த சில ஹீரோ இசை காட்சிகள் சில பஞ்ச் வசனங்கள் மற்றபடி அட்லி விஜய் கூட்டணியில் வெளிவந்த தெரி மெர்சல் அளவிற்கு இந்த படம் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்துமா என்பது சந்தேகம் கண்டிப்பாக திருப்திப்படுத்தாது எந்த தடைகள் வந்தாலும் அதை தகர்த்து லட்சியத்தை அடைய பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் போராட வேண்டும் 
இதுதான் படத்தின் மையக்கரு ஆனால் அது விஜய் என்ற ஹீரோயிச ஃபார்முலாவிற்குள் அடங்கி போய்விடுகிறது அப்பாவின் கனவையும் ஏழை பெண்களின் கனவையும் தான் சார்ந்த மக்களின் கனவையும் காப்பாற்ற துடிக்கும் ஹீரோ விஜயை இன்னும் அழுத்தமாக நம் மனதிற்குள் பதிய வைத்திருக்கலாம் பிகில் கேட்கல கேட்கல சத்தமாக சொன்னாலும் படம் கேட்காது படம் ஃப்ளாப்பு தான்